বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে আজকে আমি আলোচনা করব দণ্ডবিধি প্রশ্নোত্তর পর্ব 3 ইতিপূর্বে আমি দণ্ডবিধি প্রশ্নোত্তর পর্ব 1 এবং 2 আলোচনা করেছি আজকে দণ্ডবিধি প্রশ্নোত্তর পর্ব 3 আলোচনা করব এই প্রশ্নোত্তর পর্ব 3 যদি আপনারা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন অনেকগুলা প্রশ্নের উত্তর আপনারা এখান থেকে দিতে পারবেন যে কোন ধরনের ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তরও আপনারা দিতে পারবেন আমি সেভাবে আজকে আপনাদেরকে দণ্ডবিধি প্রশ্নোত্তর 3 বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের প্রশ্নের আলোচনা বিষয় চুরি বলতে কি বুঝো অথবা চুরি কাকে বলে চুরি কি যেভাবে প্রশ্ন করো উত্তর একটাই চুরির সত্যগুলো কি কি চুরির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি চুরির উপাদানগুলো কি কি প্রশ্ন করতে পারে আপনাকে উত্তর একটাই দণ্ডবিধি আইনে চুরি সংক্রান্ত যে সমস্ত ধারা রয়েছে সেগুলো আলোচনা করুন খুবই সহজ প্রশ্নটা শুধুমাত্র আপনাকে বুঝে পড়তে হবে এবং খেয়াল করতে হবে আসুন আজকে আমরা আলোচনা চলে যাই চুরি কাকে বলে সেটা আলোচনা করব যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির দখলমুক্ত অস্থাব সম্পত্তি তার সম্মতি ব্যতিরেকে অসত উদ্দেশ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে তাকে চুরি বলে এখন বিষয় হচ্ছে এই চুরি সংজ্ঞাটার মধ্যে আপনি খেয়াল করলে এখানে পাঁচটি সত্য আছে সেই সত্যগুলো কি কি আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব দেখেন কথা হচ্ছে মালিকের দখলমুক্ত সম্পত্তি হতে হবে এটা হচ্ছে একটা দখলমুক্ত সম্পত্তি হতে হবে এটা হচ্ছে একটা অস্থাবর সম্পত্তি হতে হবে এটা হচ্ছে দুইটা তারপর হচ্ছে সম্মতি ব্যতি রেখে সম্মতি ব্যতি রেখে এটা হচ্ছে একটা অসত উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে একটা সত্য তারপরে হচ্ছে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর তো ভিউয়ার্স খেয়াল করুন আমি এখানে পাঁচটি শর্ত মার্কিং করলাম আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে চুরির পাঁচটি শর্তের উত্তর আপনারা চুরির সংজ্ঞার মধ্যে পেয়ে গেলেন খেয়াল করুন যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির দখলমুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি দখলমুক্ত হতে হবে অস্থাবর সম্পত্তি হতে হবে তার সম্মতি ব্যতিরেকে হতে হবে অসত উদ্দেশ্য হতে হবে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর যদি এই কাজগুলো করে যদি এই শর্তগুলো থাকে সে ক্ষেত্রে চুরি বলে গণ্য হবে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি নেওয়ার পিছনে যদি এই পাঁচটি যৌক্তিকতা থাকে এই পাঁচটি শর্ত থাকে বৈশিষ্ট্য থাকে সেক্ষেত্রে চুরি বলে গণ্য হবে সুতরাং চুরি হওয়ার জন্য পাঁচটি সত্যের প্রয়োজন এটা আপনারা এই চুরি সংজ্ঞাটাই যদি ব্যাখ্যা করেন তাহলে পাঁচটি সত্য পেয়ে গেলেন আসুন আমরা নিচে যাই আঠারোশো ষাট সালে দণ্ডবিধি তিনশো আটাত্তর দ্বারা চুরির সংজ্ঞা বর্ণনা করা আছে শাস্তি দণ্ডবিধি তিনশো উনাশি ধারা আসুন আমরা চুরির সংজ্ঞার ধারা বললাম এখন আমরা চুরির সত্যগুলো কী কী দেখে নেব প্রশ্ন যদি থাকে চুরির সত্য আমরা কোটেশন তৈরি করব চুরির সত্যগুলো নিম্নরূপ প্রশ্ন যদি চুরির উপাদান বলে আমরা কোটেশন করব চুরির উপাদানগুলো নিম্নরূপ প্রশ্ন যদি বৈশিষ্ট্য চাই চুরির বৈশিষ্ট্য আমরা প্রশ্নের উত্তর করব চুরির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ চুরির পাঁচটি সত্য উপাদান বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো কি কি সেগুলো আমরা একটু আগে যে এখানে খেয়াল করবেন আপনারা এখানে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি মালিকের দখলমুক্ত সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি মালিকের সম্মতি ব্যতি রেখে অসত উদ্দেশ্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর কথা হচ্ছে চুরির সত্যগুলো ধারা কত দেবেন দণ্ডবিধি তিনশত আঠাত্তর ধারা দেবেন এক্ষেত্রে আপনার চুরির উত্তর চুরির শর্তাবলী চুরির শর্তগুলো কি কি যদি প্রশ্ন করে আপনার উত্তর এ পর্যন্ত শেষ এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে দণ্ডবিধি অনুসারে চুরি সংক্রান্ত যে সমস্ত ধারা আছে সবগুলো লিখুন দণ্ডবিধি আইনের আলোকে চুরি সংক্রান্ত ধারাসমূহ নিম্নরূপ দেখুন দণ্ডবিধি আইনে চুরি সংক্রান্ত কি কি ধারা রয়েছে চুরির সংজ্ঞা দণ্ডবিধি আইনে তিনশো আঠাত্তর দ্বারা আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি চুরির শাস্তি দণ্ডবিধি তিনশো উনাশি দ্বারা এটা খোলা স্থান হতে চুরির জন্য আমরা ব্যবহার করি বসত গৃহ হতে চুরির শাস্তি দণ্ডবিধি তিনশো আশি দ্বারা অর্থাৎ কোনো গৃহ বা বাসস্থানের ভিতর থেকে যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করে সেটা বসত গৃহ হতে চুরি করেছে বলে গণ্য হবে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধি তিনশো আশি ধারা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এরপরে দেখুন কেরানি বা চাকর কর্তৃক মনিবের মনিবের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি দণ্ডবিধি তিনশো একাশি দ্বারা অর্থাৎ 
কোনো মনিব আগের যুগে ছিল মনিব বা যারা ছিল মালিক কেরানি বা চাকর রাখত তো কেরানি বা চাকররা যদি মনিবের দখলভুক্ত বা অধিকারভুক্ত সম্পত্তিগুলা যদি নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে চুরি বলে গণ্য হবে কিন্তু চুরি হওয়ার ক্ষেত্রে পাঁচটি শর্ত অবশ্যই থাকতে হবে সেই শর্তগুলা শর্তগুলা যদি পাওয়া যায় কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তাহলে চুরি বলে গণ্য হবে সেক্ষেত্রে তিনশো একাশি দ্বারা শাস্তি হবে পাঁচ নাম্বার দেখুন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের প্রস্তুতি নিয়ে চুরির শাস্তি দণ্ডবিধি তিনশো বিরাশি দ্বারা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি চুরি করার আগে বা পূর্বে যদি চুরি প্রস্তুতির জন্য কোনো অস্ত্র শস্ত্র সরঞ্জামাদি বা মারাত্মক আঘাত করতে পারে গুরুতর আঘাত করতে পারে এই জাতীয় কোনো অস্ত্র শস্ত্র বা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে যদি চুরি করতে যায় সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধি তিনশো বিরাশি দ্বারা শাস্তি হবে পরিহিত বা বাহিত সম্পত্তি চুরির শাস্তি পরিহিত বলতে বাহিত পরিহিত এই দুইটা শব্দের অর্থ অনেকে জানে না পরিহিত বলতে পড়া অবস্থায় ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিই হাতের মধ্যে ঘড়ি দিছেন এই ঘড়িটা যখন হাতের মধ্যে লাগাবেন তখন সেটা পরিহিত সম্পত্তি কিন্তু ঘড়িটা যখন খুলে রাখবেন তখন সেটা পরিহিত সম্পত্তি থাকবে না গলায় একটা চেন পরেছেন এটা হচ্ছে পরিহিত সম্পত্তি গলার থেকে টান দিয়ে যদি কোনো কেউ নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেটা পরিহিত সম্পত্তি হিসেবে চুরির জন্য দায়ী হবে তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা বাহিত সম্পত্তি চুরি অর্থ হচ্ছে যে সম্পদ আপনি বহন করবেন অর্থাৎ ধরেন আপনি একটা টাকার ব্যাগ হাতে করে নিয়ে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে টাকার ব্যাগটা কেউ নিয়ে গেল আপনার থেকে সেটা হচ্ছে বাহিত সম্পত্তি চুরি অর্থাৎ তিনশো ছাপ্পান্ন দ্বারা পরিহিত এবং বাহিত সম্পত্তি চুরি শাস্তি হবে সাত নম্বর দেখুন দশ বছর কম বয়স্ক কোনো শিশুর দেহাবরণ চুরির শাস্তি দণ্ডবিধি তিনশো উনসত্তর দ্বারা অর্থাৎ দশ বছর কম বয়স্ক কোনো শিশুর যদি কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহাবরণ বলতে এখানে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বুঝিয়েছে দেহাবরণ চুরি করে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধি তিনশো উনসত্তর দ্বারা আমাদের শাস্তি হবে আট নম্বর দেখুন চোরদের দলভুক্ত হওয়ার শাস্তি যদি কোনো ব্যক্তি চোরের দলে দলভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি দণ্ডবিধি চারশো এক ধারা মতে শাস্তি হবে এবং দণ্ডিত হবে এরপরে দেখুন বদ্ধপাত্র ভেঙে চুরি বা দোকান চুরি শাস্তি দণ্ডবিধি চারশো একষট্টি দ্বারা বদ্ধপাত্র বা দোকানের বারপ্রাপ্ত হয়ে অসাধুভাবে ভেঙে চুরির শাস্তি দণ্ডবিধি চারশো বাষট্টি দ্বারা বদ্ধপাত্র ভেঙে চুরি অর্থাৎ যে সমস্ত বদ্ধপাত্রে বিভিন্ন সম্পদ থাকে বদ্ধপাত্র অর্থাৎ তালা দেওয়া থাকে তালা দেওয়া বদ্ধ যে সমস্ত পাত্র আছে সে সমস্ত পাত্র থেকে কোনো ব্যক্তি যদি ভেঙে সম্পত্তি চুরি করে টাকা পয়সা চুরি করে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধি চারশো একষট্টি দ্বারা মতে শাস্তি হবে দশ নম্বর দেখেন বদ্ধপাত্র বা দোকানের বারপ্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ একজন কর্মচারী দোকানের কর্মচারী মালিক দোকানের কর্মচারীকে দোকানে রেখে গেছে সে অসাধুভাবে দোকানের ক্যাশ ভেঙে বা সেখানে যে বদ্ধভাবে যে টাকাপত্র আছে টাকা বা স্বর্ণ আছে সেগুলা ভেঙে অসাধুভাবে যদি চুরি করে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধি চারশো বাষট্টি দ্বারা মতে শাস্তি হবে তো ভিউয়ার্স আপনারা যারা আজকে এতক্ষণ পর্যন্ত আমার আলোচনা শুনেছেন আশা করি চুরি কাকে বলে চুরি শর্তগুলো কি কি দণ্ডবিধি আইন অনুসারে চুরির ধারাগুলো কি কি সেটা আপনারা পরীক্ষায় আসলে একেবারে বুঝে সেটা আনসার করতে সক্ষম হবেন এর ফলে দেখুন পরীক্ষার খাতায় যদি আপনি দেন তাহলে এভাবে দিতে পারেন এক নজরে প্রশ্নে ব্যবহৃত ধারাসমূহ আমরা যে সমস্ত ধারা ব্যবহার করেছি আঠারোশো ষাট সালের দণ্ডবিধি তিনশো আটাত্তর তিনশো উনাশি আশি তিনশো একাশি তিনশো বিরাশি তিনশো ছাপ্পান্ন তিনশো উনসত্তর চারশো এক চারশো একষট্টি ও চারশো বাষট্টি ধারা তো বিওয়ার্স খেয়াল করুন আজকের আমার আলোচনার মধ্যে দণ্ডবিধি প্রশ্ন তো তিন যারা এখনও পর্যন্ত বোঝেন নাই আমার বিশ্বাস আপনারা ভিডিওটা বারবার দেখবেন তাহলে অবশ্যই চুরি কাকে বলে চুরির শর্তগুলো কী কী এবং দণ্ডবিধি আইন অনুসারে যে সমস্ত ধারা রয়েছে চুরি সংক্রান্ত সেগুলো আলোচনা করতে আপনি নিজেই পারবেন আমার বিশ্বাস আমার ভিডিওটা এতক্ষণ পর্যন্ত যারা দেখেছেন আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা থেকে অনেকগুলো ধারা ক্লিয়ার হয়ে গেছে যাদের কোনো সংশয় ছিল অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এখানে তারা সংশয়গুলো দূর হয়ে গেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে একটা উপকারিতাও আছে আমি যখন ভিডিও আপলোড দেব পরীক্ষার পূর্বে তখন আপনি সাথে সাথে পরীক্ষার পূর্বে সংক্ষিপ্ত সাজেশানগুলো দেখতে পাবেন পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনাদের সাথে আসি শাহাদাত হুসাইন সাথে থাকবো আপনারাও আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম